And it speaks blithe or Andrea Brillantes. Uy, ang ganda. Bakit ngayon ko lang ito tinry? Ang dali naman itong gamitin. Alam nyo, sobrang sakto talaga nito sa Christmas tsaka sa New Year. Yung mga ganitong look na mabilis. At grabe yung mga kulay, guys. So, dito mo rin talaga makikita na art talaga ang makeup. Mmm! Not bad. Wow. <laughs> guys, sorry. But for me, it's a no. Really hyper cosmic. Ang ganda niya. In fairness, ha, nagustuhan ko tong blue. And hindi ko in-expect. Alam ko na, tatawa na rin kayo sa itsura ko. Go lang. Welcome back to my channel and for today's video, today's video guys ay magmi-make up ulit tayo. Actually, very late review na to guys kasi matagal-tagal na rin nila tong ni-release and hindi ko siya na-review at that time but better late than never and I feel like it's also very timely kasi itong collection na to is very bold and I feel like pwede siyang uh, magamit nyo this Christmas as your uh, makeup look or pwede rin siyang pang regalo. So ito yung Hyper Cosmic Collection ng Blight Cosmetics. I think ito yung first release nila. And it speaks Blythe or Andrea Brillantes. Kasi ang alam ko, mahilig siya sa mga ganito. Nakita ko sa isang article. Try natin guys. Kasi tingnan nyo naman, meron ako dito mga very bold na lipstick shades. So, first time ko makakatry ng mga ganitong shades. And who knows? Baka bambetan ko, di ba? And ito yung famous nila na Stardust Palette. Meron ako nitong Starlight Eyes. I also have eyebrow products. So, yun yung maitatry natin today. And lahat to ay very, very affordable. And guys, you know the drill. All the links and the details will be in the description box below. Alam nyo naman na kapag Blight by Caroline, it's very, very accessible and very, very affordable. Kung hindi talaga ako nagkilay, syempre magtatry tayo ng um, pangkilay. And what's very interesting about this Blight Perfect Brow Trio, ito siya guys. Sobrang playful ng kanilang packaging. And I have three shades. And what's very interesting about this guys, yung isa niyang end is a triangular tip. And then, on the other end is a brow mascara. And meron pa sila dito ang powder. So, all-in-one na siya kung baga. Nandito na lahat. So, ito yung three shades, guys. So, I have Graphite, Meteor, and Comet. So, si Graphite, guys, um, medyo ano siya, cool tone siya. This one is medyo may pagka-warm na siya, pati itong isa. Pero this one is darker. I think I'll go for Meteor, ito. Para matry naman natin yung medyo warm. Since medyo warm naman din yung hair ko ngayon. Actually, lahat to pwede ko namang magamit. Ang gaganda ng shades, by the way, um, akala ko kasi merong sobrang pula. Pero lahat sila parang tamang timpla ng warmth, tamang timpla ng coolness. And grabe, guys, mind you, para na kayong merong tatlong products in one dito. And chinek ko yung price na is just 265 pesos. So, ang ginagawa ko, guys, pag ganito, warm ko muna siya sa kamay ko. Kasi usually to, yung dulo, syempre, since hindi pa siya gamit, mas sharp pa siya ng konti. And hindi ganun ka dami yung pigment na lalabas at first. So, kapag ginawa nyo to, sa kamay nyo, mas madali na siyang mag-apply sa kilay. Ang kapal actually ng kilay ko ngayon. Kasi, ang tagal ko nang hindi nakakapag pa... Threading. Oh, ang dali niyang gamitin, guys. Alam nyo, sakto nga sa akin tong shade ng Meteor. And nakita nyo, guys, ang dali lang nag-show off nung ano, pigment. Hindi ko siya kailangan diinan. And ako kasi, pag nagkikilay, guys, ganyan. Yung paunti-unti na strokes para sure. Magaan lang dapat yung kamay nyo kasi okay yung pigment niya. Hindi siya yung tipong kailangan yung idein. And, hindi rin siya too waxy, hindi rin siya yung too powdery. Ito yung meron and ito yung wala. Very, very natural pa rin yung itsura niya, guys. Hindi ko masyadong ano ha, hindi ko masyadong kinapalan yung sa pencil kasi itatry din natin yung powder. So, gagawin ko, mas ifo-focus ko dito sa dulo. Kasi natutunan ko yun kay Albert Kurnyawan kasi siya yung nag-makeup sa akin nung wedding. Kasi sabi niya, kapag makikilay ka, dapat gradient. Dapat dito lagi yung mas dark na part. Tapos dito, leave it very, very soft. And mas okay nga, mas natural, mas flattering siyang tignan compared sa isang bloke yung kilay mo. Alam niyo, ang ganda. Ang ganda rin yung shade. Alam niyo, every time na makakatry ako ng pangkilay ng Caroline, lagi kong mas nagugustuhan yung bago kong na-review. Tapos ngayon, may nagustuhan na naman akong bago. In fairness, sa mga pangkilay nila, magaganda talaga. 
So ngayon, itatry ko naman yung mascara. Tingnan nyo guys, very very thin yung kanilang mascara which I like when it comes to brow mascaras. Kasi lalo na ako guys, yung kilay ko kasi kalat-kalat. So kapag malaki yung wand na mascara wand for the eyebrows, minsan may mga areas na ayoko namang lagyan or may mga areas na hindi nakukuha yung buhok. Like with this type of wand na thin, na very very fine yung pagka, pagka brush nyo sa kilay. ganda. Uy, ang ganda. Bakit ngayon ko lang to tinry? Sasalita kasi ako lumagpas tuloy. So, as you can see guys, ito yung wala pa, ito yung meron. So, tignan nyo kung gaano niya na-frame yung face ko itong side na to. Tignan nyo rin guys yung area na to. As in, tinry ko i-set yung brows ko na pataas and hold naman niya yung um, strand ng kilay ko doon. Pero guys, on a normal day, kung gusto kong natural look lang, pwede akong pumili lang actually ng isa or dalawa dito sa tatlong to. Pwede akong mag-brow mascara lang, tapos a little powder. Pwede rin yung um, brow pencil, tapos powder or brow pencil, pati yung mascara or actually kahit mascara lang. So, kung gusto kong Mag mas natural look, pwede yun. Pero for the sake of this review, tinaray ko silang tatlo. So, yung kilay natin today is kind of bold look siya than my usual brows. But just to show you guys, madali siyang gamitin and every single brow product in this brow trio performs really well so far. So, gagawin ko na sa kabilang kilay. So, there you go. Tapos na tayo sa ating kilay. So, now let's move on to our next product. So, dito muna tayo sa kanilang Starlight Eyes. So, I have... So, I have your three shades. So, ito yung itsura ng kanilang packaging. So, there you go. So, I have the shade Lynx, Casopia, and Pegasus. Let's watch muna natin. So, ito si... Ito si Lynx. Ayan, si Lynx. So, gold siya. So, this one is Casopia. So, ayan, mas pinkish siya compared kay Lynx. And this is Pegasus, which is mas bronzy na siya. Again, this is Lynx, Casopia, and Pegasus. And this one, guys, is only 195 pesos. And you can actually use this hindi lang sa mata. You can use it multiple ways. So, pwede nyo siyang gamitin as highlighter. Pero may highlighter kasi ako try later. So, sa eyes ko siya gagamitin ngayon. Pero again, this is something na actually pwede nyo rin magamit sa lips. So, parang gusto ko muna itry si Lynx. Parang gusto ko ng medyo gold na undertone ngayon. So, kondi muna kasi baka sobrang pigmented nito. Oh! I don't know if you can see it guys, pero isang dot lang yung nilagay ko. Ang dali naman itong gamitin. Alam nyo, lalo na sa katulad ko na hindi ako magaling mag eyeshadow With this one, as in, dot nyo lang siya, tapos spread nyo with your fingertips, and that's it. We already have an eyeshadow. And ayan guys, nagset na siya. Ang ganda. So, gusto ko siyang haluan itong... Pegasus, yung bronzy color. Ngayon natin, pag hinaluan siya dito sa gilid. Mmm! Pwede siya, guys. Ang kit niya pag pinaghalo. So, ganun lang kadali, guys. Dinot ko lang, tapos konting swipe, and that's it. Nagawin ko lang siya on my other eye. So, there you go, guys. Ganun kabilis. Wala pang 5 minutes, actually. Wala pang 3 minutes, pwede na kayong magkaroon ng eyeshadow. As an option, guys, ako kasi pinakita ko lang sa inyo kung gaano siya ka-convenient, like how it looks as it is, na ito lang talaga yung gagamitin yung eyeshadow. Pero again, pwede siyang multi-use. Pwede rin kayo actually gumamit ng transition shade na matte na eyeshadow underneath para mas merong dimension. But for now, it actually also looks very very good as it is. Alam nyo sobrang sakto talaga nito sa Christmas tsaka sa New Year yung mga ganitong look na mabilisan lalo na kung busy kayo mag-prepare or whatsoever. And guys ha, o nga pala, nakalimutan kong magitin kanina itong mga to na ginagamit ko ngayon magsisale sila on 12-12 nakita ko na yung banner nila. So abangan nyo yung mga promos sila this 12-12 again, pwede nyo siyang gamitin on your own, pwede nyo rin siyang pang regalo Okay, so now let's move on sa kanilang Blight na Stardust palette. So, this one is in powder form na highlighters. So, ayan. Meron silang three shades and look how beautiful it is on the pan. And this is only 275 pesos. And ito yung ang dami kong nadidinig na good reviews. Ang dami kong nakikita na ito yung isa sa pinaka-favorite nila na highlighters and at the same time, pinaka-affordable. Pero iswatch muna natin sila. Ayan. Oh, wow. 
So, again, ito yung kanina sa eyeshadow and ito yung sa Stardust Palette. So, gagamit ako, guys, ng ganitong brush. Parang ang gusto kong itry is itong gold since gold din yung ginamit natin sa ating eyes. For the cheeks, ito yung tatry natin. Hinahinay lang tayo kasi baka sobrang pakak pala tong highlighter na to. And meron akong meeting. Let's try. Oh, wow. Grabe, parang instantly gumanon yung mukha ko. So, alam ko na dito sa kabilang side na to kung gaano karami lang dapat yung kinuha ko. Pero, nabiblend naman siya. Yun naman ang kagandahan, guys, kapag powder form yung inyong highlighter. So, maglalagay na rin ako sa nose. And here. Pino siya, guys, ha? Hindi siya yung makakita ka ng glitters, which I like. Although, I must say, ito yung something na hindi ko siya gagamitin for everyday if gusto ko yung natural look lang. So, perfect talaga to guys, for Pasko and for New Year. Lalo na kapag sa mga videos, ayan, kumili kayo mag-IG stories, mag-video, mag-TikTok, mag-reels, especially kapag may occasion. And sa picture, ang ganda nung ganito kasi ganyan siya mag-register sa camera. Very fine din kasi siya. Okay, so now let's move on sa ating lips. And itry muna natin itong kanilang Blight Stellar Satin. So I have three shades. And this costs 165 pesos. Again, perfect talaga na pang regalo. Ang ganda ng mga shades, guys. So ito si Juliet. Ito si Phoebe. And this is Calypso. So dito muna tayo kay Juliet. So, this is Juliet. Ang ganda ng pagka-nude pink niya. And at the same time, hindi siya super matte. So, it adds parang plumpiness sa lips. Ganda nito kapag heavy yung eye makeup mo. Next, let's watch um, Phoebe. Si Phoebe is peach color. Alam nyo, madali siyang i-glide sa lips. Sadyang nagbabalat lang talaga yung lips ko ngayon. Sobrang dry ng lips ko ngayon. Hmm... Ang ganda nito pag naka-smoky eyes kayo. Again, this is in the shade Phoebe. So, this one is a nude peach color. Ang ganda nito pang ombre din, guys. Yung mga ganitong kulay, si Juliet and si Phoebe. Next is Calypso. Mm. Si Calypso naman is may pagka dark mauve. Hindi hamak na mas bold yung color nito compared sa two shades na sinwatch natin kanina. And guys, sa how it looks on the lips, hindi siya yung totally matte and flat. It has yung parang sheen sa kanya, pero how it feels on the lips, yung feeling niya is magaan. Hindi siya yung mabigat na malagkit sa labi. Kung titignan nyo, yung parang ay, parang ang lagkit niya sa labi. Hindi. It actually feels very lightweight. Almost the same feels as applying a velvet matte na lipstick, pero the finish is satin. Favorite ko si Juliet dito sa tatlong to. Ang ganda ni Juliet. Okay, so now let's move on dito sa kanilang Blight Majestic Matte na very, very bold colors. I'm so excited to try these kasi first time kong makakaswatch ng mga ganitong kulay. And same price siya, guys. These are also 165 pesos. So I have four shades. So ayan yung mga shades, guys. Grabe. So this is in the shade Phoenix. This is in the shade Kevin. This is Vixen. And this is Cosmos. Grabe yung mga kulay, guys. And I must say, so dito mo rin talaga makikita na art talaga ang makeup. It's a form of um, expressing yourself. Diba? So look at this very, very bold colors. Alam niyo yung papasok sa isip niyo on how to be creative. Kasi yun din yung nagustuhan ko sa campaign na to and Kay Blythe din. I can see how she is very creative when it comes to makeup. So nakakatawa. I like this concept. So without further hanash, itry na natin. Mag-start tayo dito kay Kevin, yung orange no color. Mmm! Not bad! Alam nyo, may kakulay siya sa MAC na lipstick na as in orange. Maganda siyang mag-register actually sa lips ha. Like sa akin, tignan nyo, hindi naman siya yung sobrang halatang parang straight up orange kapag tinignan nyo na sa lips. Again, with different like eyeshadow looks, with different makeup looks, this will look really really good. Kumakapit siya ng slight sa lips guys. So, mas okay na talaga nag-start tayo sa light color. Next shade is in the shade Phoenix which is a bright red. Mmm! 
Ang ganda nung pagka-red nito, guys. Para siyang yung... Wait lang, anong shade yun sa MAC? Hindi siya ruby woo eh. Meron pang isa. MAC red. Ayun, nakita ko na. Para siyang yung Russian red sa MAC. As in, ganun-ganun yung naalala ko, guys. Pati yung finish niya on the lips. Alam niyo, hindi siya nakaka-accentuate ng dryness ng lips and ng shop ng lips na red. Ang ganda, ang ganda nito. Gusto ko yung pagka-red nito. Pati yung kung paano siya sa lips. Ang gaan din niya, guys. Hindi hamak na mas matte talaga siya compared dun sa kanina natin tinry. Kasi, again, it says naman that it's a majestic matte. And yung pagka-matte niya, guys, hindi, again, hindi siya mabigat sa lips. Hindi siya nakaka-accentuate ng dryness ng lips. Very, very comfortable siya sa labi. And so far, based naman sa experience ko sa mga titry ko ng matte lipsticks ng Careline and ng Blight Cosmetics kasi minatry na rin ako before na nireview ko sa kanila. Okay yung feel niya sa lips and okay yung itsura niya on the lips. Grabe guys, nahirapan ako tanggalin yung red. Makikita niyo yung tint na iniwan niya. Kapag red kasi talaga, grabe siyang mag-tint. So next shade is dito muna tayo kay Vixen, yung violet shade. So excited ako dito. First time ko magtatry ng ganitong shade. And alam ko guys ha, ang MAC, may ganito rin na shade. Wow. <laughs> Guys, sorry. My honest thoughts on this one. Number one, hindi lang talaga rin siya bagay sa akin. This is the type of shade na feeling ko hindi ko talaga siya kayang isuot. Hindi ko siya kayang i-pull off. That's the right term. Alam kong may mga tao na kaya siyang i-pull off. May mga tao na kayang dalhin yung ganitong shade. Pero ako personally, I don't think kaya ko siyang dalhin. Number two, nahihirapan akong i-apply siya. As you can see, kahit ilang swipe ko na ganun, feeling ko uneven siyang tignan sa lips ko. Kahit lagyan ko tong inner part ng lips ko, hindi siya kumakapit. Kasi itong inner part ng lips ko, basa na siya. Hindi ko, <laughs> ko ma-explain. Pero yung inner part ng lips ko kasi, hindi na siya part ng outer lips ko. So, sa type ng lips na meron ako, hindi pwede yung mga ganitong shade sa akin talaga. Again, feeling ko, this is something na babagayan talaga ng iba. But for me, it's a no. Pero ha, mas madali siyang tanggalin compared sa red kanina. Okay, last shade, which is the final event. <laughs> this is in the shade Cosmos, or yung color blue nila na shade. So, let's see. Kasi Cape Light, ang ganda-ganda tingnan itong lahat ng shades na to. ko expect ha. Sa totoo lang, mas nagustuhan ko to compared dun sa violet. Nang feeling ko, mas kaya ko tong isuot compared dun sa violet one. Although, it looks very out of this world yung color niya, which yun naman talaga yung collection na to. It's really hyper cosmic. In fairness ha, nagustuhan ko yung color na to. And mas madali siyang spread Mas even din siyang mag-spread sa lips ko compared dun sa violet. Ang ganda nito, lalo na with the right eye makeup. If you're feeling very creative with your makeup, ang ganda nito. Ang ganda niya. In fairness ha, nagustuhan Gustuhan ko tong blue. And hindi ko in-expect. <laughs> Alam ko na, tatawa na rin kayo sa itsura ko. Go lang. So, dito sa apat na to, guys, ang nagustuhan ko is si Phoenix. Again, this is a dupe for the Russian red ng MAC. And si Cosmos. Nagulat ako na nagustuhan ko siya. Kay ano talaga ako nahirapan kay Vixen. So, tatanggalin ko na to. And magpakatotoo na tayo. Doon na tayo sa kung ano yung kaya natin isuot today sa meeting. Guys, tingnan nyo. May na-discover ako. Although, meron pa mga natirang blue na pigment sa lips ko from the blue lipstick. Pero, ang ganda ng combination nito ni Juliet dun sa kanilang Stellar Satin Lipsticks and si Calypso. Lakas mga model nung vibes nung lips and nakakaplam siya ng lips guys. Ayan, wala lang. Na-discover ko lang. Ang ganda nung combination nilang dalawa. mag insert ako ng photo dito on how it looks like on natural lighting. Yung ating mga nilagay sa face. And so far, guys, lahat okay. Wala akong masabi. Doon lang talaga ako nahirapan dito sa kanilang violet lipstick. And personally lang, I don't think I can pull it off. But I know a lot of people that can pull it off. And again, ang naging takeaway ko dito sa Hyper Cosmic Collection ng Blight Cosmetics is that makeup is a form of expression. It's an art. And kudos to Blight and to Caroline Cosmetics for coming up. Such a very bold um, makeup collection. And ito pa yung first na release nila, guys, ha? Kung pipili ako ng pinaka-favorite ko, actually, ang hirap kasi okay yung pangkilay, okay yung sa mata, okay din yung highlighter, as you can see. Gustong-gusto ko yung isura ngayon ng lips ko. Itong, ano siguro, itong Stellar Satin. Again, itong dalawang shades na to. And maganda itong Starlight Eyes nila, guys, kasi ang dali-dali niyang gamitin sa eyes. As in, sobrang dali. Convenient siyang dalhin, convenient siyang gamitin. And at the same time, ang ganda niyang tignan sa eyes. This is something 
something na madalas yung magagamit. And magagamit nyo pa siya hindi lang sa mata. Pwede nyo siyang gamitin as highlighter. Pwede nyo rin tong topper sa lips, guys. So, that's it, guys. Again, lahat ng links will be in the description box below. And don't forget, itong mga to ay naka-sale nitong 1212. I am sure. So, affordable na nga. Magsisale pa. Pwede siya as a gift to your friends, your family, or as gift to yourself para din magamit nyo siya for your holiday looks. So, yun, guys. Sana nakatulong itong review video na to sa inyo. Let me know your thoughts in the comment section. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe, guys, and stay healthy, especially this coming holidays. And I will see you on my next videos. Bye-bye!